హాయ్ వ్యూవర్స్ వెల్కమ్ టు తెలుగు జాబ్ పోర్టల్ పవర్ గ్రిడ్ కార్పొరేషన్ ఆఫ్ ఇండియా లిమిటెడ్ ఆర్గనైజ్డ్ ఖాళీగా ఉన్న జూనియర్ టెక్నీషియన్ ట్రైనీ జాబ్స్ భర్తీ చేయడం కోసం నోటిఫికేషన్ రిలీజ్ చేసింది అప్లికేషన్ ఫార్మేట్ ఆన్లైన్ డిస్క్రిప్షన్లో లింక్స్ ఇచ్చిన ఆసక్తి ఉన్న ట్రై చేయండి ఇప్పుడు ఇన్ఫర్మేషన్ వన్ బాన్ చూద్దాం ముందుగా ఇంపార్టెంట్ డేట్స్ ఆనందర్ అప్లై చేయడానికి డిసెంబర్ ట్వెల్త్ చివరి తేదీ ఎగ్జామినేషన్ జనవరి ట్వంటీ ట్వంటీ ఫోర్లో ఉండవచ్చు నెక్స్ట్ వేకెన్సీస్ టోటల్ టూ నాట్ త్రీ వేకెన్సీస్ ఉన్నాయి ఇవన్నీ కూడా రీజన్ వారీగా నార్దర్న్ రీజన్ ఈస్టర్న్ రీజన్ సదర్న్ రీజన్ వెస్టర్న్ రీజన్ ఇందులో ఏపీ తెలంగాణ కర్ణాటక సంబంధించిన కొన్ని పార్ట్స్ ఇవన్నీ కూడా సదర్న్ రీజన్ కేటగిరీ వన్ లాక్ వస్తాయి ఇక్కడ వాటికి సంబంధించి ఇన్ఫర్మేషన్ చూసుకుంటే టోటల్ ట్వంటీ వేకెన్సీస్ ఉన్నాయి ప్రతి కేటగిరీలో పోస్టులు అయితే కేటాయించడం జరిగింది వేకెన్సీ ఎక్కువ అనిపించవచ్చు బట్ ఇవన్నీ అంటే అన్ని రీజన్స్ కలిపి వేకెన్సీస్ ఇవి నెక్స్ట్ ఎడ్యుకేషన్ క్వాలిఫికేషన్ ఎవరైతే ఐటీఐ పాస్ అయ్యి ఉంటారో వారికి నోటిఫికేషన్ యూజ్ అవుతుంది ఐటీఐ ఎలక్ట్రీషియన్ ట్రేడ్ ట్వంటీ సెవెన్ వరకు ఏజ్ లిమిట్ ఇచ్చారు కట్ ఆఫ్ తేదీ వచ్చి ట్వెల్త్ డిసెంబర్ ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీ నెక్స్ట్ శాలరీ విధంగా ఉంటుంది ముందుగా వీళ్ళకి ట్రైనింగ్ పీరియడ్ ఉంటుంది అందులో స్టైపెండ్ ఇస్తారు ఎయిటీన్ థౌసండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ పర్ మంత్ వన్స్ ట్రైనింగ్ సక్సెస్ఫుల్గా కంప్లీట్ చేసుకున్న తర్వాత అంటే మీ పోస్ట్ రెగ్యులర్ అయితే కనుక అప్పుడు ట్వంటీ వన్ థౌసండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ నుంచి బేసిక్ పే అనేది స్టార్ట్ అవుతుంది ప్లస్ అదర్ ఎలిమెంట్స్ కూడా ఉంటాయి మీ పేజ్ నెంబర్ టూలోనే అదర్ ఎలిమెంట్స్ ఇన్ఫర్మేషన్ అయితే ఉంది ఎవరికైనా ఆసక్తి ఉంటే ఒకసారి చూసుకోండి నెక్స్ట్ ఏజ్ రిలాక్సేషన్ ఓబీసీ నాన్ క్రిమిలియర్ త్రీ ఇయర్స్ ఎస్సీ ఎస్టీ ఫైవ్ ఇయర్స్ పీడబ్ల్యూబిడి టెన్ ఇయర్స్ ఇలా డిఫరెంట్ కేటగిరీ వరకు ఏజ్ రిలాక్సేషన్ అయితే అప్లై అవుతుంది ఎవరికైనా రిలాక్సేషన్ కావాలంటే పేజ్ నెంబర్ త్రీలో ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంది సెలక్షన్ ఏ విధంగా ఉంటుంది సెలక్షన్ చూస్తే ముందుగా ఎగ్జామినేషన్ సో ఎగ్జామ్స్ క్వాలిఫై అవ్వాల్సి ఉంటుంది మనస్ క్వాలిఫై అయిన తర్వాత వీళ్ళకి డాక్యుమెంట్ వెరిఫికేషన్ ఉంటుంది తర్వాత ట్రేడ్ టెస్ట్ ఫైనల్గా మెడికల్ ఎగ్జామినేషన్ ఇది సెలక్షన్ ప్రాసెస్ టూ అవర్స్ టైం అయితే ఉంటుంది మీకు ఎగ్జామినేషన్కి ఇందులో ఒక పార్ట్ వన్ పార్ట్ వన్ టూ కేటగిరీస్ ఉంటాయి పార్ట్ వన్ వచ్చి టెక్నికల్ నాలెడ్జ్ అంటే వాళ్ళ యొక్క ఐటీఐ సంబంధించిన సబ్జెక్టు వన్ ట్వంటీ క్వశ్చన్స్ పార్ట్ టూ వచ్చి యాప్ట్యూడ్ టెస్ట్ ఫిఫ్టీ క్వశ్చన్స్కి ముఖ్య విషయం ఏంటంటే నెగిటివ్ మార్కింగ్ సో మీరు కరెక్ట్ పెడితే వన్ మార్క్ ఇస్తారు రాంగ్ పెట్టిన మల్టిపుల్ ఆన్సర్స్ పెట్టిన వన్ ఫోర్త్ మార్క్ అనేది కట్ చేస్తారు ఆ విషయాన్ని గమనించండి నెక్స్ట్ ఈ యొక్క యాప్ట్యూడ్ టెస్ట్ ఏంటంటే జనరల్ ఇంగ్లీష్ రీజనింగ్ యాప్ట్యూడ్ జనరల్ అవెన్స్ ఇవన్నీ కలిపి ఉంటాయి అన్నమాట డాక్యుమెంట్ వెరిఫికేషన్ ట్రేడ్ టెస్ట్ ఫైనల్గా ప్రీ ఎంప్లాయ్మెంట్ మెడికల్ ఎగ్జామినేషన్ ఇది ప్రాసెస్ నెక్స్ట్ ఎగ్జామ్స్ అంటే ఎక్కడ ఉంటుంది తెలుగు రాష్ట్ర వాళ్ళకి హైదరాబాద్ ఒక సెంటర్ విజయవాడ విశాఖపట్నం సదర్న్ రీజన్ వాళ్ళకి అప్లై చేసే వాళ్ళకి ఇక్కడ మీరు ఏది ఒక రీజన్ మాత్రం అప్లై చేయాలి ఎందుకంటే అన్ని రీజన్ కలిపి సేమ్ డే సేమ్ సెషన్లో ఎగ్జామ్ కండక్ట్ చేస్తారు నెక్స్ట్ ఫీజు టూ హండ్రెడ్ రూపీస్ ఫీజు అయితే ఆన్లైన్ ద్వారా పే చేయాలి ఎస్సీ ఎస్టీ పీడబ్ల్యూబిడి ఎక్స్ సర్వీస్ మ్యాన్ వీళ్ళకి ఎటువంటి అప్లికేషన్ ఫీజు అయితే తెలియదు వీళ్ళకి అప్లికేషన్ ఫీజుని మినహాయింపు ఉంది నెక్స్ట్ ఏ విధంగా అప్లై చేసుకోవాలి మీకు పేజ్ నెంబర్ ఫోర్లో ప్రాసెస్ ఉంటుంది అండ్ పేజ్ నెంబర్ ఫైవ్లో మొత్తం అంటే ఫోర్ ఫైవ్ అన్నీ కూడా ఆన్లైన్ అప్లికేషన్ సంబంధించిన డీటెయిల్స్ ఏ వెబ్సైట్ ఓపెన్ చేయాలి ఏ ఆప్షన్ సెలెక్ట్ చేయాలి ఫర్దర్గా ఏ ఆప్షన్ సెలెక్ట్ చేసుకుని ఏ రిక్రూట్ నోటిఫికేషన్కి అప్లై చేయాలి డీటెయిల్స్ ఇచ్చారు ఇందులోనే మీకు డాక్యుమెంట్స్ ఆన్లైన్ అప్లికేషన్లో భాగంగా అప్లోడ్ చేయవలసిన డాక్యుమెంట్ యొక్క లిస్ట్ అయితే ఇచ్చారు ఏ ఫార్మేట్లో ఉండాలి కొన్ని డాక్యుమెంట్స్ జేపీజీ ఫార్మేట్లో ఉండాలి కొన్ని పీడిఎఫ్ ఫార్మేట్లో కొన్ని ఫిఫ్టీ కేబీ వరకు సైజ్ అలౌ చేస్తారు కొన్ని త్రీ ఎంబీ వరకు ఇంకొన్ని టెన్ ఎంబీ వరకు ఇలా డిఫరెంట్ సైజ్ ఫార్మేట్స్ అయితే ఉంటాయి రీసెంట్ పాస్పోర్ట్స్ కలర్ కలర్ ఫోటోగ్రాఫ్ సిగ్నేచర్ బ్లూ లేదా బ్లాక్ ఇంక్లో పెట్టాలి నెక్స్ట్ డేట్ ఆఫ్ బర్త్ ఐటీ క్వాలిఫికేషన్ ఎన్ఓసి పీడబ్ల్యూబిడి ఈడబ్ల్యూఎస్ ఎక్స్ సర్వీస్ మ్యాన్ ఇలా మీకు ఏ కేటగిరీకి ఏమైతే అప్లై అవుతాయో అన్నీ కూడా రెడీ చేసి పెట్టుకోండి ఏ వచ్చి మినిమం ఎయిటీన్ ఇయర్స్ ఏజ్ అయితే ఉండాలి
సబ్జెక్ట్ ఏళ్ళలో మీరు ఏ కేటగిరీ అప్లై చేస్తున్నారు అంటే రిక్రూట్మెంట్ ఆఫ్ జూనియర్ టెక్నీషియన్ ట్రైనింగ్ ఎలక్ట్రీషియన్ ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీ ట్వంటీ ఫోర్ అని చెప్పేసి మీరు మెన్షన్ చేయండి సో అప్పుడు ఆ మెయిల్ ఎవరు పంపించారో దేనికోసం ఈ మెయిల్ వచ్చింది ఇన్ఫర్మేషన్ అయితే తెలుస్తుంది ముఖ్య విషయం ఏంటంటే డిప్లొమో కానీ బీటెక్ బిఈ ఎంటెక్ ఎంఈ ఇటువంటి హయ్యర్ క్వాలిఫికేషన్ ఉన్నవాళ్ళు ఈ యొక్క నోటిఫికేషన్ అప్లై చేయడానికి ఎలిజిబిలిటీ లేదు అంటే వాళ్ళకి ఐటీఐ చదివిన అండ్ ఐటీఐ క్వాలిఫికేషన్ ఎప్పుడో చదివారు బట్ వాళ్ళు హయ్యర్ క్వాలిఫికేషన్ తర్వాత ఉన్నాయనుకోండి అప్లై చేయకూడదు ఇది ఓన్లీ ఐటీఐ సంబంధించిన మాత్రమే సో మీరు జాయిన్ అయ్యేటప్పుడు డిక్లరేషన్ ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది ఎటువంటి హయ్యర్ క్వాలిఫికేషన్ లేదు అని చెప్పేసి ఒకవేళ ఫర్దర్గా తెలిస్తే మీ యొక్క అప్లికేషన్ అనేది రిజెక్ట్ చేయడం జరుగుతుంది ఆ విషయాన్ని గమనించండి ఎస్సీ ఎస్టీ ఈడబ్ల్యూఎస్ ఓబీసీ నాన్ క్రిమిలియర్ పీడబ్ల్యూ బీడి ఎక్సర్సిమ్ ఈ కేటగిరీ వాళ్ళు అండర్జర్ వేకెన్స్ కూడా అప్లై చేసుకోవచ్చు బట్ ఆ యొక్క జనరల్ స్టాండర్డ్స్ ఎలిజిబుల్ క్రైటీరియా మీకు ఉంటే మీరు కూడా ఎలిజిబుల్ అవుతారు పవర్ గ్రేడ్ కెరీర్స్ పేజ్ ఓపెన్ చేసిన తర్వాత ఇందులో చాలా నోటిఫికేషన్స్ అయితే ఉంటాయి అందులో ఆల్ ఇండియా బేస్ కాకుండా మీరు కొంచెం కిందకు స్క్రోల్ చేసిన తర్వాత ఇక్కడ రీజన్ వారిగా నోటిఫికేషన్ ఉంటుంది రీజన్ ఓ ఓపెనింగ్ చెప్పి ఇందులో ఏంటంటే జూనియర్ టెక్నీషియన్ ట్రైనింగ్ ఎలక్ట్రీషియన్ ఈ నోటిఫికేషన్ ఇక్కడ మీరు డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు ఇది నోటిఫికేషన్ లింక్ ఇది ఇది ఆన్లైన్ రిజిస్ట్రేషన్ సంబంధించిన లింక్ ఇది కొంచెం వెబ్సైట్ స్లోగా ఉంది కొంత కొంత సమయం తర్వాత మళ్ళీ మీరు చెక్ చేయండి ఇది ఫ్రెండ్స్ పవర్ గ్రిడ్ కార్పొరేషన్ ఆఫ్ ఇండియా లిమిటెడ్ సంబంధించిన జూనియర్ టెక్నీషియన్ ట్రైనింగ్ నోటిఫికేషన్ డీటెయిల్స్ ఆసక్తితో వారు అప్లై చేయండి మీ ఫ్రెండ్స్ కూడా ఒక ఇన్ఫర్మేషన్ షేర్ చేయండి థ్యా